ஐ வெல்கம் யூ டு லேர்ன் இங்கிலீஷ் இந்த வீடியோவில் கிராமர் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொஞ்சம் மொத்தம் இருக்கும் பட் ஒரு சுச்சுவேஷனில் எந்த மாதிரி இங்கிலீஷில் பேசணும் அந்த சென்டென்சஸ் எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற எக்ஸசைஸ் இருக்குது பொறுமையாக அந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணிங்கன்னா இதே மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் உங்களால் ஈஸியாக சென்டென்சஸ் ஃப்ரேம் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஒரு சுச்சுவேஷன் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் ஒருத்தர் ஒரு மிஷின் ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு பட் அவருக்கு அந்த மிஷின் ஆப்ரேட் பண்ண தெரியல நீங்கள் அவர்கிட்ட இந்த மிஷினை ஹேண்டில் பண்ண தெரியாதா நீங்கள் செய்கிறது தப்பு நீங்கள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற மெத்தட் தப்பு அப்படின்னு சொல்லணும் ஃப்யூ டேஸாக பப்ளிஷ் பண்ணுற வீடியோஸில் இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் பேஸ்டு எக்ஸசைஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சென்டென்சஸ் ஆரம்பித்தோம் அதாவது டூ யூ நோ அப்படின்னு சென்டென்சஸ் ஆரம்பித்தோம் ஓகே உனக்கு உங்களுக்கு ரெண்டுக்குமே அந்த யூ தான் ஓகே உனக்கு தெரியாதா அப்படிங்கிறது எப்படி சொல்கிறது உனக்கு தெரியுமா அப்படிங்கிறதுக்கு டூ யூ நோ உங்களுக்கு தெரியாதா உனக்கு தெரியாதா அப்படிங்கிறத எப்படி சொல்லணும் ரொம்ப சிம்பிள் தான் டூ யூ நோ உனக்கு தெரியுமா டோன்ட் யூ நோ உனக்கு தெரியாதா அந்த டோன்ட் அப்படிங்கிற அந்த நெகட்டிவ் ஃபார்ம் டோன்ட் யூ நோ உங்களுக்கு தெரியாதா அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ அந்த தமிழ் வாக்கியத்தை பாருங்கள் இந்த மிஷினை ஹேண்டில் பண்ண தெரியாதா நீங்கள் செய்து கொண்டிருக்கும் முறை தவறு அந்த செய்து கொண்டிருக்கும் அந்த செயல் நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்போ ஒரு செயல் நடந்துகிட்டு இருக்கு நிகழ்காலத்தில் நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அந்த செயலை ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் சொல்லணும் அதாவது ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் வேர்ப் யூஸ் பண்ணணும் ரொம்ப சிம்பிள் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாலே ஐஎன்ஜி தான் ஓகே டூ அப்படின்னா செய் அந்த தேர்ட் ரோலில் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் டூ அப்படின்னா செய் அதோடு ஐஎன்ஜி சேர்த்தோன்னா செய்து கொண்டிருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ உனக்கு தெரியுமா அப்படிங்கிறதுக்கு டூ யூ நோ உனக்கு தெரியாதா உங்களுக்கு தெரியாதா அப்படிங்கிறதுக்கு டோன்ட் யூ நோ டூயிங் அப்படிங்கிறது செய்து கொண்டிருக்கும் இப்போ இந்த சென்டென்ஸ் எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஐ வெல்கம் யூ டு தி சேனல் சென்டாக்ஸ் உங்களுடைய ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷில் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணிட்டு வரேன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க கண்டிப்பாக டெவலப்மெண்ட் இருக்கும் ஒரு மிஷினை கையாளுதல் அந்த கையாளுதல் அப்படிங்கிறதுக்கு ஹேண்டில் ஓகே ஹேண்டில் த மிஷின் டோன்ட் யூ நோ ஹவு டு ஹேண்டில் திஸ் மிஷின் அவ்வளோதான் டோன்ட் யூ நோ உங்களுக்கு தெரியாதா ஹவு டு ஹேண்டில் திஸ் மிஷின் இந்த மிஷினை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்னு தெரியாதா நம்ம ஒரு ஹையர் பொசிஷனில் இருந்து நம்ம கீழே வேலை செய்கிறவங்கிட்ட இந்த மாதிரி கேட்கலாம் நம்மளோட எங்காக இருக்கிறவங்கிட்ட கேட்கலாம் நம்மளோட ஹையர் அஃபிஷியல் வயசில் மூத்தவங்கிட்ட உங்களுக்கு தெரியாதா இது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்க முடியாது ஸோ அவங்கக்கிட்ட டோன்ட் யூ நோ அப்படின்லாம் கேட்கக்கூடாது அவங்ககிட்ட எப்படி கேட்குறது சாரி சார் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கலாம் இந்த சாரி அப்படிங்கிறது மன்னிப்புக்கு மட்டும் கிடையாது ஒருத்தர் பேசிகிட்டு இருக்கிறாரு அதை இன்ட்ரப்ட் பண்ணுறோம் இல்லைனா ஒருத்தர் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாரு அதை இன்ட்ரப்ட் பண்ணுறோம் அப்போ சாரி கேட்கலாம் ஓகே சாரி சார் எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார் த மெத்தட் யூ ஆர் டூயிங் இஸ் ராங் லெட் மீ ஷோ த கரெக்ட் மெத்தட் இந்த மாதிரி சொல்கிறோம் த மெத்தட் இந்த முறை யூ ஆர் டூயிங் நீங்கள் செய்து கொண்டிருக்கும் இந்த முறை இஸ் ராங் தவறாக இருக்கிறது லெட் மீ ஷோ த கரெக்ட் மெத்தட் நான் அதை கரெக்டாக செஞ்சு காமிக்கிறேன் ஸோ நம்மளுக்கு கீழே வேலை பார்க்குறவங்ககிட்ட நம்மளோட வயசில் கம்மியாக இருக்கிறவங்ககிட்ட டோன்ட் யூ நோ அப்படிங்கிற அந்த ஃப்ரேஸ் யூஸ் பண்ணலாம் பெரியவங்ககிட்ட நம்மளோட ஹையர் அஃபிஷியல்கிட்ட டோன்ட் யூ நோ யூஸ் பண்ணக்கூடாது இங்கிலீஷ் மாடல் சென்டென்சஸ் பார்த்தோம் இங்கிலீஷில் பேசுகிறதுக்கு எழுதுறதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி இங்கிலீஷ் மாடல் சென்டென்சஸ் இருக்கிற வீடியோஸ் இன்னொரு சேனல் சென்டாக்ஸ் ப்ளஸில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த சேனல் வீடியோஸும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் எந்த சுச்சுவேஷன் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஒரு மாணவர் ஒரு கேள்விக்கு விடை எழுதி கொண்டிருக்கிறார் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு ஆன்சர் எழுதிக்கிட்டு இருக்கிறாரு ஆசிரியர் கேட்கும் எந்த ஒரு கேள்விக்கும் பதில் சொல்லாமல் எழுதி கொண்டிருக்கிறார் அப்போ டீச்சர் ஏதோ கேட்குறாங்க அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணாமல் அவர் ஆன்சர் எழுதிக்கிட்டு இருக்கிறாரு நீங்கள் அவரிடம் நான் பதில் எழுதி கொண்டிருக்கிறேன் என்று நீ சொல்ல மாட்டியா நான் ஆன்சர் எழுதிக்கிட்டுருக்கேன்னு சொல்ல மாட்டியா அப்படின்னு சொல்லணும் இங்கிலீஷில் இந்த சொல்கிறதுங்கிறதுக்கு டெல் சொல்ல மாட்டாயா அப்படிங்கிறத எப்படி சொல்லணும் எழுதி கொண்டிருக்கிறேன் அப்படிங்கிறத எப்படி சொல்லணும் வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களால் முடியும் சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணுறதுக்கு ஆன்சர் ஃபியூ சென்ஸில் டிஸ்பிளே ஆகும் நான் பதில் எழுதி கொண்டிருக்கிறேன் என்று நீ சொல்ல மாட்டாயா சொல்கிறதுக்கு டெல் சொல்ல மாட்டாயா அப்படிங்கிறதுக்கு டோன்
ஐ ஆம் ரைட்டிங் ஆன்சர் நான் விடை எழுதி கொண்டிருக்கிறேன் இப்போ அந்த தமிழ் வாக்கியத்தை பாருங்கள் நான் பதில் எழுதி கொண்டிருக்கிறேன் என்று நீ சொல்ல மாட்டேயா டோன்ட் யூ டெல் ஐ ஆம் ரைட்டிங் ஆன்சர் நான் அப்படிங்கிறதுக்கு ஐ டோன்ட் யூ டெல் ஐ ஆம் ரைட்டிங் ஆன்சர் இது டைரெக்டாக பேசுகிற அந்த ஸ்பீச்சையே கொடுக்குது நீ ஆன்சர் எழுதிகிட்டு இருக்கேன்னு சொல்ல வேண்டியதானே அப்படின்னு சொல்லுவோம் நீ ஆன்சர் எழுதிகிட்டு இருக்கேன்னு சொல்ல மாட்டியா இது எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்கிறது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க கேள்வியை நான் பதில் எழுதி கொண்டிருக்கிறேன் என்று நீ சொல்ல மாட்டியா அப்படிங்கிறதுக்கு டோன்ட் யூ டெல் ஐ ஆம் ரைட்டிங் ஆன்சர் நீ ஆன்சர் எழுதிகிட்டு இருக்கேன்னு சொல்ல மாட்டியா அப்படின்னு கேட்குறோம் அப்போ அந்த சென்டென்ஸ் எப்படி மாறும் டோன்ட் யூ டெல் தேட் யூ ஆர் ரைட்டிங் ஆன்சர் நல்லா பாருங்கள் ரெண்டு சென்டென்ஸ் ஒரு கன்ஜங்ஷன் கனெக்ட் பண்ணுது டோன்ட் யூ டெல் யூ ஆர் ரைட்டிங் ஆன்சர் நீ ஆன்சர் எழுதி கொண்டிருக்கிறாய் டோன்ட் யூ டெல் சொல்ல மாட்டியா அந்த தேட் அப்படிங்கிறது ஒரு கன்ஜங்ஷன் அது கண்டிப்பாக வரணும் டோன்ட் யூ டெல் தேட் யூ ஆர் ரைட்டிங் ஆன்சர் நவ் இந்த சுச்சுவேஷனை ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்டை உரிமையாக பேசுகிறீங்க கொஞ்ச நேரம் அவனோட மொபைலில் எனக்கு கொடுக்க மாட்டியா அப்படின்னு கேட்கணும் ஸோ கொடு அப்படிங்கிறதுக்கு கிவ் கொடுக்க மாட்டாயா அப்படிங்கிறத எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணணும் சிறிது நேரம் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன வரும் வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணால் தான் எந்த இடத்துல நம்மளால் சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ண முடியுது எந்த இடத்துல டவுட் வருது எந்த இடத்துல ஸ்ட்ரக்காகி அப்படி நிற்கிது அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரியும் ஸோ ட்ரை பண்ணாமல் சென்டென்ஸை பார்த்துக்குருவோம் அதுக்கப்புறம் தெரிஞ்சுக்கிறோன்னா தட் இஸ் ராங் மெத்தட் ஸோ ட்ரை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களால் முடியும் ஆன்சர் ஃபியூ சயின்ஸில் டிஸ்பிளே ஆகும் டோன்ட் யூ கிவ் மீ யுவர் மொபைல் ஃபார் அ ஃபியூ மினிட்ஸ் ரொம்ப சிம்பிள் டோன்ட் யூ கிவ் மீ யுவர் மொபைல் ஃபார் அ ஃபியூ மினிட்ஸ் எ ஃபியூ மினிட்ஸ் அப்படின்னா சில நிமிடங்கள் கொஞ்சம் நேரம் எ ஷார்ட் டைம் டோன்ட் யூ கிவ் மீ யுவர் மொபைல் ஃபார் அ ஷார்ட் டைம் வேறு வேறு மாதிரி இதே சென்டென்ஸை மாற்றி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஒரே டைப்பில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணக்கூடாது இப்போ பாருங்களேன் டோன்ட் யூ கிவ் மீ யுவர் மொபைல் ஃபார் அ ஃபியூ மினிட்ஸ் அந்த சென்டென்ஸை அந்த கொஸ்டினை எப்படியெல்லாம் மாற்றுறோம் பாருங்கள் ரொம்ப ரெஸ்பெக்டாக கைண்டாக பேசுகிற மாதிரி கைண்ட்லி கிவ் மீ யுவர் மொபைல் ஃபார் அ ஃபியூ மினிட்ஸ் இது ஒரு அசர்டிவ் சென்டென்ஸ் நார்மலான சென்டென்ஸ் லெட் மீ யூஸ் யுவர் மொபைல் ஃபார் அ ஃபியூ மினிட்ஸ் டு மேக் அன் அர்ஜென்ட் கால் ஒரு அவசரமாக கால் பண்ண வேண்டியது இருக்குது உன்னோடய மொபைலை நான் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் சிறிது நேரம் உன்னுடைய மொபைலை யூஸ் பண்ணினால் தப்பில்லை அப்படின்னு சொல்லணும் இது தப்பில்லை அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இட் இஸ் நாட் அ மிஸ்டேக் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே அந்த சென்டென்ஸ் பாருங்கள் எப்படி வருதுன்னு இட் இஸ் நாட் அ மிஸ்டேக் டு யூஸ் யுவர் மொபைல் ஃபோன் ஓகே சிறிது நேரம் உன்னுடைய மொபைலை யூஸ் பண்ணினால் தப்பில்லை இட்ஸ் நாட் அ மிஸ்டேக் டு யூஸ் யுவர் மொபைல் ஃபோன் அப்படியே அந்த சென்டென்ஸை அடிஷ்னல் வேர்ட்ஸ் சேர்த்து லாங் சென்டென்ஸாக மாற்றிட்டே ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் அந்த கோர்வை அந்த ஃப்ளூயன்சி வரும் ஓகே கண்டினியூஸ் ஸ்பீச் வரும் சிறிது நேரம் உன்னுடைய மொபைலை யூஸ் பண்ணினால் தப்பில்லைன்னு உனக்கு தெரியாதா அப்போ உனக்கு தெரியாதா வந்துருச்சு அப்போ டோன்ட் யூ நோ ஓகே உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னா டூ யூ நோ உனக்கு தெரியாதா அப்படிங்கிறது டோன்ட் யூ நோ டோன்ட் யூ நோ தேட் இட் இஸ் நாட் அ மிஸ்டேக் டு யூஸ் யுவர் மொபைல் ஃபோன் ஃபார் அ ஷார்ட் டைம் லாஸ்ட் ஃபியூ டேஸாக இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் பேஸ்டு வீடியோஸ் நான் கொடுத்துட்ருக்கேன் ஓகே ஒரு சுச்சுவேஷனில் எப்படிலாம் இங்கிலீஷில் பேசலாம் ஸோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா ஷியூராக அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் அமைகிறப்ப ஈஸியாக அவங்களால் சென்டென்ஸஸ் ஃப்ரேம் பண்ண முடியும் இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய சுச்சுவேஷன்ஸ் கிராமர் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அந்த சுச்சுவேஷனில் அப்படிங்கிறதுக்கு எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் வே